ഹലോ എല്ലാവർക്കും നാത്തുൻ സ്പൈസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്യാനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ട്യൂണ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂര എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അധികം മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ സോസിലും കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാളയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം ഞാൻ അതിനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിലിട്ട് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു സെയിം ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം എടു ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അരിഞ്ഞ് പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനെടുക്കുന്ന അളവുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണേ ട്യൂണ് ഞാനിവിടെ ക്യാനിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് നന്നായി മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ മീറ്റ് മസാല ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മസാലയുടെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാട്ടിൽ മീനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മീൻ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ച് മുള്ളെല്ലാം കളഞ്ഞ മീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ട്യൂണയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഞാനിവിടെ വാട്ടറിലുള്ള ട്യൂണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ട്യൂണയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാനിൽ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എനിക്കെപ്പോഴും കുറച്ചത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് കട്ട്ലറ്റിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്യൂണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് ഞാൻ തോലി കളഞ്ഞ് അതിവിടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട വെള്ളം നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ മഞ്ഞ എടുക്കാറില്ല മഞ്ഞ എടുത്താൽ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാത്തത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം ആറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിൻ്റെ കൂട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മീൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീനിൻ്റെ കൂട്ടായിരിക്കണം കൂടുതൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലും കുറവായിരിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൂട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എരിവ് കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാട്ടോ നമുക്കിനി കട്ട്ലറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്താണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റ് ആണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറിട്ട പുതിയ രുചികളുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ബൈ